in Singapore, the most expensive city in the world. And I know this is uh, uh, floating around and uh, it's attracting a lot of attention. But I, I don't particularly want to focus on this report in its own right, but to, to uh, explain a couple of very basic things about the reports that will come out from time to time, whether it's EIU or MERSA, which are really aimed at measuring expatriate costs of living in different parts of the world. And they're useful tools for HR managers and corporate HQs as they decide where to place their people. And even when they're placing them in a particular place, how to compensate them adequately based on the cost of living. It's a useful tool. Welcome, I'm talking about Eeswaran. In Singapore, there is a new year in Singapore. That's why this year, in September, செப்டம்பர் வாக்கில் இந்த ஜனாதிபதியோட தேர்தல் வருது ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி வந்து திருமதி ஹலீமா யாக்கோப் அப்படின்னு அவங்களுடைய டென்யூர் வந்து இந்த செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல முடியுது இது எவ்ரி சிக்ஸ் இயர்ஸ் இங்கே வந்து ஜனாதிபதி தேர்தல் நடக்கும் அதிபர் தேர்தல் ஹலீமா யாக்கோப் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அவங்க வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது அன்னப்போஸ்டு ஏன்னா மலை கம்யூனிட்டியில் ரொம்ப வருஷமாக யாருமே பிரசிடெண்டாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மலை கம்யூனிட்டிக்கு ரிசர்வ் பண்ணாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தேர்தலில் வந்து ரிசர்வ் ஃபார் மலை கம்யூனிட்டிஸ் ஸோ அதில் ஹலிமா யாக்கோங்கிறவங்க வந்து கேண்டிடேட் சப்மிட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க அண்ணா போஸ்ட்டாக செலக்ட் ஆகிட்டாங்க இப்போ சிங்கப்பூரில் என்ன விசேஷம்னா இந்த பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷனில் வந்து பொதுமக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க இப்போ பொதுவாக இந்தியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் மற்ற எம்பிஸு எம்எல்ஏஸ் தான் ஓட்டு போடுவாங்க பொதுமக்கள் அப்புறம் அந்த எலெக்டட் எம்எல்ஏஸ் வந்து தே வில் சூஸ் அ ப்ரெசிடெண்ட் அவங்களோட இதில் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கே வந்து பொதுமக்கள் வாக்கு செலுத்தணும் அதுவும் கம்பல்சரி வாக்கு செலுத்துறது கம்பல்சரி சிங்கப்பூரில் அதனால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் வாக்கில் அந்த தேர்தல் வருது அதுக்கு வந்து ஒரு முன்னிலை வேட்பாளராக திரு தர்மன் சண்முகரத்னம் அப்படிங்கிறவர் நிற்கிறார் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாக அந்த அரசியலில் இருக்கார் இப்போ பொருளாதார மேதை அவர் பிஏபிங்கிற பார்ட்டியில் தான் அவர் மெம்பராக இருக்கார் அதாவது பீப்புள்ஸ் ஆக்ஷன் பார்ட்டி கவர்மெண்ட் ரூலிங் பார்ட்டி அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக அவர் வந்து எம்பியாக இருக்கார் நல்ல பொருளாதார மேதை அவர் நல்லா படித்தவர் மெத்த படித்தவர் எல்லா நாலேஜும் இருக்குது அவருக்கு எந்த விதமான கான்ட்ரவர்சியிலையும் மாற்றுறதில்லை அவர் ரொம்ப ஒரு ஜென்டில்மேன் சொல்லலாம் அவ்வளோ ஒரு பதவிசாக நடந்துப்பார் அவர் அவர் வந்து இப்போது இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டிடுறார் அதனால் இந்த பிஏபி எம்பி சீட்டை வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஸோ அது ஒரு தேவை இங்கே வந்து ச எம்பி சீட்டில் இருக்கக்கூடாது ஜனாதிபதி தேர்தல் போடும்போது ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லலாம் டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கார் அப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எம்ஏஎஸ்னு ஒன்று இருக்குது மானிட்ரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர்னு அதாவது அந்த சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கு ஈக்குவலன்ட் அது அதனுடைய சேர்மனாக இருந்திருக்கார் அவர் அப்புறம் வந்து இன்னும் அந்த நிதியமைச்சராகவும் இருந்திருக்கார் அதாவது ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்திருக்கார் அவர் அது தவிர அந்த ஜென்ரல் ஐ மீன் அந்த இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு வந்து ஹெட்டாக இருந்திருக்கார் அவர் அதாவது இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் வந்து ஓவர்சீஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் கவர்மெண்ட் சார்பில் அதை வந்து இவர் அதுக்கு பொறுப்பேற்று அது நல்லா வழி நடத்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் இப்போ சமூக கொள்கைகளை ஒரு ஒருங்கிணைக்கும் அமைச்சராக அவர் இருந்துட்டு வந்துட்டுருக்கார் இப்போதைக்கு அதாவது சோஷியல் பாலிசிஸ் கோஆர்டினேட்டிங் மினிஸ்டராக அவர் இருந்திருக்கார் இந்த மாதிரி நிறையா நல்ல நல்ல ஒரு பெரிய பெரிய போஸ்ட்டில் இருந்திருக்கார் அவர் நல்லபடியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அவர் மேலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்ல அபிப்பிராயம் ஏன்னா அவர் ரொம்ப சாந்தமாக பேசுவார் அதாவது ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன் இப்போ பொதுவாக அந்த மற்ற கண்ட்ரிஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த மாதிரி ஏஷியன் கண்ட்ரிஸாக கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தாக்கி பேசும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க தாக்கி பேசுவாங்க இப்போ அதே மாதிரி சிங்கப்பூரை பற்றி ஒரு வெஸ்டர்ன் மீடியாவில் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அஃபோர்ஸ் தாக்கியெல்லாம் பேசலை அவங்க வந்து சிங்கப்பூர் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி கண்ட்ரி காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப அதிகம் அதாவது நூற்றி இருபது நாடில் இது வந்து அஞ்சாவது லெவலில் இருக்கான் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் அதனால் அது வந்து யாராலையும் அங்கே போய் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து இவர் எந்த மாதிரி ரிப்ளை கொடுத்தாரு தெரியுமா ரொம்ப ஒரு மனமே நெகிழ்ச்சியாகிடும் நமக்கு அதை கேட்டோம்னாக்க அவர் என்ன சொன்னார் ரெண்டு சொன்னார் ஒன்று வந்து சிங்கப்பூர் டாலர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு 
ஏன்னா எக்கானமி ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதனால் சிங்கப்பூர் டாலர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு அது வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக ஸோ அது ஒரு காரணம் செகண்டு வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா இது வந்து காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகம் எல்லாமே விலை அதிகம்னு அது எல்லாமே எக்ஸ்பேட்ரியேட்ஸுக்கு பொருந்துற விஷயங்கள் தான் அது உள்ளூர் சிங்கப்பூரியன்ஸுக்கு பொருந்துறதே இல்லை அதாவது எக்ஸ்பேட்ஸ்னா என்ன அந்த யூரோப்பு அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அங்கேருந்து வர்றவங்க டாப் லெவலில் இருக்கிறவங்க வருவாங்க அவங்க வந்து இந்த இந்த சீஸு காஸ்ட்லி சீஸ் சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் வந்து ஒயின்னு ஓட்கா பிராந்தி அப்புறம் வந்து பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் ஒரு ஃபோர் கோர்ஸ் மீல் அப்படின்லாம் சாப்பிடுவாங்க அதனுடைய விலையெல்லாம் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒரு த்ரீ கோர்ஸ் மீல் ஃபோர் கோர்ஸ் மீல்னால் அது முந்நூறு நானூறு டாலர் கூட ஆகும் அது நாலு பேருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தட் இஸ் நாட் எவ்ரிபடே எவ்ரிடே சிங்கப்பூரியன்ஸ் இது கிடையாது அது அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த எக்ஸ்பேட்ரியேட்ஸுக்கு பொருந்தக்கூடியது அதனால் சிங்கப்பூருக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து அது அந்த சம்பளம் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய அதிகமாயிருக்கு இன்ஃப்ளேஷனை விட அப்படின்னு அவர் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு பார்லிமெண்ட்டில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அஜிட்டேட் ஆகாமல் ஒரு வெறுப்பு காட்டாமல் எந்த மாதிரி இல்லாமல் நிதானமாக யோசிச்சு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக அப்படியே அதுக்கான ஒரு ஆனஸ்டான ரிப்ளை கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த விதத்தில் இவர் மேலே வந்து ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் எல்லாருக்குமே இவர் வந்து ரொம்ப திறமசாலி நல்ல புத்திசாலி எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக தெரியும் அவருக்கு ஏ டு இசட் தெரியும் மெத்த படித்தவர் இவர் பொருளாதார மேதை பொருளாதார நிபுணர் எந்த விதமான சர்ச்சையிலையும் மாற்றுறது இல்லை அவர் யா மற்றவங்க இவர் மேலே குறை சொல்கிறது இல்லை இவர் மற்றவங்களை குறை சொல்கிறது அந்த மாதிரி எதுலையுமே மாட்ட மாட்டார் இவர் ஊழல் சுத்தமாக கிடையாது அப்புறம் வேண்டியவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது மாமா மச்சா அவனுக்கு பதவி கொடுக்க அதெல்லாம் பேச்சே கிடையாது அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டான ஆள் நேர்மையாளர் நாட்டு பற்றும் மிக்கவர் அதாவது நாட்டுக்காக தான் எல்லாத்தையுமே செய்யக்கூடியவர் தன்னுடைய தன்னுடைய தேவைகளுக்கோ இல்லை தன்னை சார்ந்தவர்களான தேவைகளுக்கோ அதுக்கெல்லாம் அவர் பார்க்குறதே இல்லை நாட்டுக்கு எது நல்லது அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் அவர் சிந்திப்பார் அதேமாதிரி சமூக அக்கறை ஜாஸ்தி அவருக்கு அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து சப்போஸ் அந்த கோவிட்லாம் வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா வேலை இழப்பு ஏற்பட்டது இல்லை சம்பளம் குறைஞ்சிது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படியாவது உதவி பண்ணணுன்ட்டு அவர் வந்து இந்த சிங்கப்பூரில் இந்த ரிசர்வ்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது அந்த பணம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து ரிசர்வில் வச்சுருப்பாங்க எதுக்குமே அதை எடுக்க முடியாது லேஸில் எக்ஸ்ட்ராடினரி சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம அந்த ரிசர்வ்லேருந்து பணத்தை எடுக்க முடியும் அதுக்கான வழிகாட்டுதலில் இவர் பண்ணியிருக்கார் அதாவது இந்த கோவிட் டயத்தில் நிறையா பேர் வந்து மில்லியன் கணக்கில் எல்லோரும் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எப்படியாவது ஓரளவு சம்பளத்தையாவது கொடுக்கணும் நம்ம டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்புறம் இந்த திறன் மேம்பாட்டுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா அவர் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஸ்கில்ஸ் ஃபியூச்சருங்கிறத வந்து அவர் தான் மேனேஜ் பண்ணார் அதாவது திறன் மேம்பாடு இருந்தால் தான் இப்போ நடக்கிற இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதோடு வந்து சிங்கப்பூரியன்ஸ் வந்து கேச்சப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தாரு அது நல்ல சப்சிடைஸ் ரேட்டில் கொடுத்தாரு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற வந்து இருக்கிறவர் இவர் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழர் தான் அவர் இவருடைய மனைவி வந்து ஜப்பானியர் ஜப்பானிய பெண்ணை தான் அவர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு அவங்க பேர் வந்து ஜேன் அப்படின்னு பேர் ஜேன் யூமிகோ இட்டோகி அப்படின்னு பேர் இவருக்கு வந்து அறுபத்தி ஆறு வயசாகுது இன்றைக்கி தேதிக்கு அதாவது பிப்ரவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் பிறந்தார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவருக்கு வந்து மூணு மகன்களும் ஒரு மகளும் இருக்காங்க எந்த விதமான ஒரு இன்டர்ஃபியரன்ஸும் வராது அந்த அரசியல் ரீதியில் அவங்க எந்த விதமான இன்டர் இன்டர்ஃபியரும் பண்ண மாட்டாங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு அப்பேற்பட்ட இவர் வந்து தன்னுடைய இந்த சிலோன் இதை பற்றி ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு இந்த இந்த இது பாருங்கள் நீங்கள் சின்ன வீடியோவை a significant impact in Singapore. I think the answer was provided in something which Ms. Irene Ng mentioned earlier. The Ceylon Tamils were able to make the most of the advantages of a multiracial environment. Taking advantage of the opportunities that would normally be preserved for majority in most Asian societies at the time, taking full advantage of the opportunities that talent and hard work can bring and they also interacted freely with other races from the very start ah ipo vande ivaru vande or silon tamilar dhan original ana singapore la dhan porandar ivaru 
அதனால் இந்த சிங்கப்பூர் சிலோன் அசோசியேஷன் ஏதோ நூறாவது ஆண்டு விழாவில் கலந்துக்கிட்டு இருக்காரு இவர் ஸோ மற்றபடி இவர் வந்து ரொம்ப ஒரு பியூரான ஆள் எல்லாருக்கும் ஒரு சரிசமமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்பார் எந்த விதமான பாகுபாடும் பார்க்க மாட்டார் அப்பேற்பட்டவர் இவர் வந்து இந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பார் எக்கனாமிக்ஸ் பாலிசியில் அட்வைஸராக இருந்திருக்கார் அவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் இதே இந்தியா மாதிரி தான் சிங்கப்பூர்லேயும் பிரசிடென்ட்ஸுங்கிறது வந்து அது ஒரு ஒரு ஆர்னமெண்டல் போஸ்ட்டு தான் அது அதுக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இருக்கிற அளவு அதிகாரங்கள் கிடையாது ஏன்னா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தான் எல்லா அதிகாரமும் இருக்குது பிரசிடெண்ட் வந்து ஒரு அட்வைசரியாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு இம்பார்ஷியல் அப்சர்வர்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சிறிய தவறுகள் நிகழ்ந்தால் அதை சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு தன்மையோடு அவங்க இருக்கணும் பாரபட்சம் இல்லாமல் நடக்கணும் அவர் பிஏபியில் தான் இருந்திருக்கு இருந்திருக்கார் அவர் இருபது வருஷமாக அதனால் பிஏபிக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அதே அவரே சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி இல்லாமல் பாரபட்சம் இல்லாமல் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ செப்டம்பர் வாக்கில் அநேகமாக இவர் டெஃபினட்டாக தேர் தேர்வு ஆயிடுவார்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா இவருக்கு எதிர்ப்புன்னு பார்த்தா யாருமே கிடையாது ஒரே ஒரு ஆள் நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கார் பிஸ்னஸ் மேன் மிஸ்டர் கோ அப்படின்ட்டு அவர் பிஸ்னஸ் மேன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கார் நாமினேஷன் ஆக்சுவலாக அவரும் வந்து இந்த எலிஜிபிலிட்டி ஆலை இப்போ எலிஜிபிலிட்டிக்கு ஒரு ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ் மேன் பிரசிடென்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணோன்னாக்க அவர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் டேர்ன் ஓவர் இருக்கிற பிஸ்னஸை அவர் ஒரு சில காலம் நடத்திருக்கணும் இவரோட இதில் வந்து அந்தளவு டேர்ன் ஓவர் இல்லை ஏதோ பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறாரு இவர் ஆனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டேர்ன் ஓவர் இல்லை அதனால் அவருக்கு அப்ரூவல் ஆகுமான்னு தெரியல அந்த கேண்டிடேச்சர் அதேமாதிரி இன்னொருத்தரும் ட்ரை பண்ணுறாரு ஒரு செகண்டரி ஸ்கூல் டீச்சராக அவர் செவன்ட்டி ப்ளஸில் இருக்கார் அவரும் வந்து பிரசிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு நாமினேஷன் போடுறதா இருக்கார் அது எவ்வளோ தூரம் அக்செப்ட் ஆகும்னு தெரியல நமக்கு ஆனால் இவர் தர்மன் சண்முகரத்னம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஆள் நேர்மையானவர் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் எல்லாருடைய வாக்குகளும் பெருவாரியாக இவருக்கு தான் கிடைக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அநேகமாக இவர் வின் பண்ணுற மாதிரி தான் எல்லாமே தெரியுது இப்போ அதனால் அவர் வின் பண்ணி நாட்டுக்கு இன்னும் நல்ல சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் it's a fundamentally different role um first of course the role of the president constitutionally uh is unique to the president and is not that that a senior minister or any minister can play which is to be the second key uh and to have to vet key appointments in government that's a role unique to the president second i think as i mentioned before you know ministers mps many others are part of the to and fro of politics they are in the political fray the president has to be above the political fray and that's what i mean when i say the president can play a unifying role